。二零一三年，一则新闻炸翻了整个娱乐圈：国民女神董洁出轨丑男王大治。这则娱乐新闻可以说是爆炸式的，因为当时董洁正处于事业的巅峰时期，而且董洁自出道以来一直以玉女的形象出现在大家的眼前，大家都觉得董洁非常的清纯可人。没想到就是这样一位被大家一致看好的女明星，居然出轨王大治。小野认为这绝对是娱乐圈未解之谜。如果董洁不是为了资源，为了钱，难道为了财吗？更不可能啊！你看王大治和董洁互动的游泳微博，漏爆了好吗？还不是因为寂寞心情不好被他趁虚而入了。可王大治至今都没离婚，于是就有人爆料称董洁和潘粤明已经离婚，儿子归董洁抚养。消息一出，所有网友都惊呆了。首先，我们来捋一捋几个决定性问题：第一，董洁和潘粤明为何离婚？第二，董洁为何要借丑男王大治来栽赃陷害潘粤明？第三，孩子为什么不是潘粤明的？作为娱乐圈的名侦探柯南，小野不得不觉得此事必有蹊跷。嗯，各位准备好小马扎和西瓜，小野课堂开课了。下面我们来一一说明。首先，咱们来说潘粤明和董洁离婚的事儿。二零一二年，董洁工作室发声明离婚，并指出由于潘粤明嗜赌欠债、粗暴无礼，派人偷拍抹黑董洁等等。当时，董洁的经纪人放出了一张潘粤明在赌桌上的照片，一时间潘粤明成了千夫所指，广大网友都在潘粤明的微博下方骂潘粤明是渣男。之后引得潘粤明发表长微博，指出是董洁经纪人任嘉欣破坏自己家庭，并在结尾表示我还在等。但是网友仍然不依不饶。就在潘粤明正在痛苦之时，卓伟放出董洁和王大治海南亲吻视频，坐实董洁出轨王大治的事实。王大治一直都有老婆，所以是出轨加小三。直到现在，王大治都没有和他老婆离婚。此时舆论终于平息了一些，潘粤明也终于可以处理自己的家事了。随即，潘粤明起诉董洁经纪人任嘉莹侮辱诽谤。结果是潘粤明胜诉，清白来之不易。但被告董洁的经纪人任嘉莹至今未执行判决，并称那篇诽谤声明是由董洁受益的。直到今天，仍然出任董洁的经纪人一职。婚姻出现问题是非常正常，有问题解决不了，离婚都不是事儿。董洁的恶心之处在于，她自己出轨小三王大治，丑事做尽的情况下，还要先发声明污蔑，道破潘粤明一身脏水。这些年，在天涯新浪等买水军黑潘粤明，只为自己占舆论上风，就可以把老公往绝路上坑。潘粤明虽然赢了官司，但被网友误会了很多年。你们所有的人都骗我，我根本就不该来这个地方，我要回家。直到现在，还有人不知道真相。潘粤明是相对内向型性格，人很单纯善良。从他以前的微博也能看出来，非常顾家和孩子。他在之前非常信任董洁，出事以后不希望把事儿闹大，毕竟有孩子。甚至那篇微博声明的矛头指向的是董洁的经纪人，官司也是起诉董洁经纪人的。可董莲花不乐意啊，我可是冷清秋，我做什么都是可怜兮兮，所有人都得宠着我。董莲花吃准了潘粤明的性格，觉得自己怎么欺负潘，潘粤明也不会把他怎么样。没想到董莲花边瞎话说潘粤明雇人跟踪自己，让卓伟不乐意了。卓伟可不是被任何人雇的，卓伟一努力，真拍到了董洁、王大治海南基吻的实锤，还有董洁的水军洗白各种未扒皮，一句话全都是董莲花自己作的。那么这里就牵扯到了第二个问题：奇丑无比的王大治为何能把到董洁呢？其实原因很简单。董洁拍电视剧依靠着王大治的资源，然而连王大治都并没有离婚娶董洁，其中缘由可想而知。而反观潘粤明合作过很多一线女星，出道这么多年依然零绯闻，就这样董洁还要发通告污蔑，这次车祸是车震引起的。刚出车祸那会儿，女演员受伤也很严重，还打官司呢。这一离婚到了董洁嘴里就成车震了，真是多脏的话都说得出口。董洁闹离婚的时候发布的公开信里言之凿凿地说，潘粤明好赌导致了倾家荡产，董洁一直帮。他还债，而这一张照片被引用了无数次，当成潘粤明每天都泡在赌场的证据。尽管之后被澄清这只是一个很小额的赌局，去澳门的游客们大多都会试着玩玩的，也依然被人无视了。南方都市报记者求证官方出境记录里，潘粤明一年也只去过一次澳门。记者求证赌场，未闻有潘姓明星欠债，甚至在潘粤明打赢了赌博的官司，董洁那边依然拒不道歉。到现在，潘粤明还戴着赌徒的帽子没法摘。原以为夫妻一场好聚好散，何必置于死地？万万没想到，董洁用孩子给潘粤明来了一招釜底抽薪，彻底让潘粤明落入无尽的痛苦之中。第三点，孩子为什么不是潘粤明的？说到孩子，同样都是离婚了，张柏芝和谢霆锋撕的也不轻，但张柏芝从来没有阻止，甚至主动带儿子去爸爸爷爷那里。
。谢贤过大寿也是送儿子和自己的礼物过去。王妃女儿李嫣过生日，一大家子人到场庆祝，甚至窦唯的妈妈都在。再看看董洁呢，这些年霸占儿子当筹码，不让儿子见父亲。闹离婚期间，董洁的经纪人还给媒体控诉潘粤明抢夺房产，不要儿子。董洁经纪人 Chris 在接受采访时激动地表示：“董洁为这个家已经苦苦撑了很久，现在真是撑不下去了。最极品的是，现在对方还要跟他抢房子。”据他介绍，两人的公寓位于北京三环内，是一套全装修的高级公寓。两人结婚的婚房首付，董洁出了大部分，供房和养家也主要靠董洁。婚后，潘粤明事业发展不顺，工作较少，收入不多，却经常去澳门赌博，欠下了巨额赌债。他真是个极品，现在为了抢房子，就霸住房子，连儿子都不让进门。北京当年哪里的一套房子四千万？作为共同财产，潘粤明住在房子里，怎么就叫霸占家产了？这么扯淡的新闻，当年都能被全盘接受，只能说董洁这么好的观众缘，不想着好好拍戏，全用在对付前夫身上，真是浪费的可惜。其实好多董粉一口一个董洁，当初事业那么红，却嫁给不如自己的潘粤明。然而事实是，当时董洁已经被泽东公司雪藏多年，根本就没戏可拍。无车代步，寒风中苦等出租车。包括董洁当时的宣传总监朱一清，也在微博里亲口说，某经纪公司耽误他大半生时间，就是只被泽东公司雪藏。具体证据和细节，看下面的参考图。董洁零三年签了泽东公司后，就在二零四六里打了几秒酱油，海外版连酱油都没有。地下铁里打了个配角酱油，不过是泽东最没有知名度的片子之一了。还有其他的酱油吗？帮我补充一下。直到他们零八年结婚，还仍被泽东雪藏未解约。潘粤明早在两千年左右拍了很多文艺电影，零五零六年上了《金华烟云》《白蛇传》等多部央视大戏的男一号，包括零七年拍了陈凯歌的电影《梅兰芳》中配角，一零年和黄百鸣、古天乐拍喜剧。那年，潘粤明和董洁拍电影、电视剧数量对比，几乎任何时间段，无论电影还是电视剧，都是潘粤明的工作片子更多。然而，董洁善于往自己脸上贴金，俗称炒作，什么功劳都要吹到自己名下，喜欢塑造自己清纯、贤妻良母、勤劳的高大形象。可实际上就是白莲花，连婚礼都是潘粤明的亲朋好友给准备的。董金莲前一天连新郎官衣服都没准备，还是潘粤明的朋友买的。然后董金莲还要发通告吹自己的功劳。潘粤明常年在外拍戏，却被董洁团队黑成不会赚钱养家。金莲敢把人家片酬打往家庭账户的账单公开吗？金莲当时卷跑人家多年积蓄，到现在都不敢公开家庭账户情况。总之就是董小姐自己作的。时间会证明一切，老天一定不会亏待潘粤明的宽厚和善良。从离婚当年到七年后的今天，潘粤明都忍了。离婚当年那么多不堪的污蔑扣到头上，他都没说什么，他更不会理会，因为做人要对得起良心。最后夹带点私货，小野一直特别认同古人们门当户对的说法，不完全是糟粕，跟贫富无关，而是价值观的问题。一个人的家庭出身以及所受到的教育背景，对价值观的塑造与影响非常巨大。很多功成名就的人，年过半百，仍然保持节俭的作风，因为出身贫苦。但他们的孩子花钱肯定心安理得的很。这里没有褒贬，只是客观陈述。毕业于同一所大学的本科生们，整体看都带着这所大学的气质。清华的学生和北大的学生整体都有差别，更别提教育背景相差悬殊的了。而价值观一致，才是两个人能共同生活的基石。所以，还是要门当户对。本期视频到此结束，我是小野传说，咱们就此别过，江湖再见。